হ্যালো বন্ধুরা আপনারা কেমন আছেন সবাই ইসলাম প্রতিদিনের মতোই আপনাদের জন্য একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আজকের ভিডিওটি হবে হচ্ছে টেক্সট ইউজ করে এ এবং এস দিয়ে কত সুন্দর করে একটি লোগো বানানো যায় সেটাই দেখাবো আজকে আপনাদেরকে চলুন শুরু করা যাক সর্বপ্রথমে এলিস্টেটার ফাইলটি ওপেন করে নেবেন ওপেন করে নেওয়ার পর টেক্সটে যাবেন এই টি আই কোনে যাবেন তারপরে এখানে গিয়ে লিখবেন এ এস তারপরে সিলেকশন টুল করবেন করার পর এটাকে একটু বড় করবেন বড় করার পর এইখানে গিয়ে টেক্সটা চেঞ্জ করে দেবেন ই টি এস মানে ইথনোসেন্টিক ফন্ট তারপরে এটাকে আপনি এই যে লাইনটা আছে না এটা আউটলাইন করে দেবেন কারণ এটাকে যদি আউটলাইন না করা হয় তাহলে কোনো কাজই করা যাবে না এই জন্য আর কি আমরা এই কাজটি করব তো আউটলাইন করার জন্য ডান বাটন ক্লিক করব এবং ক্রিয়েট আউটলাইন লাইনটি চলে গেল এখন দেখুন একটাকে ধরলে একটা টেক্সটকে ধরলে লেটারকে ধরলে অন্য লেটারটাও মানে সঙ্গে চলে যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে ধরে আনগ্রুপ করে দেব তাহলে এই যে যার যার মতো শেষে আলাদা হয়ে যাবে আচ্ছা এখন এটাকে আমরা একটু এদিকে নিয়ে আসবো এমনভাবে নিয়ে আসবো যাতে করে হালকা করে দুইটা লিটারই কাটা যায় মানে একটু সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য আর কি তারপরে এটাকে সিলেক্ট করব কপি করব কপি করার পর এফ এক্স পাথ অফসেট পাথ এখানে গিয়ে প্রিভিউ দিব তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে কতটুকু আমরা স্টোক মানে বাইরে নিয়েছি বা কতটুকু করে কাটবে সেটা দেখতে পারবো তো এখানে যদি আপনার বেশি কাটার ইচ্ছা হয় তাহলে বাড়িয়ে দেবেন আর যদি কম কাটার ইচ্ছা হয় তাহলে কমাই দেবেন আমি দশই দিলাম আর কি দশই মোটামুটি একটা পারফেক্ট আপনার ইচ্ছা হলে কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারেন মানে এখানে দেখেন এই যে ভিতরে একটা স্টোক টাইপের আছে আর কি এটা আমরা তাদেরকে রিমুভ করতে হবে তো এটা রিমুভ করতে হলে আমাকে অবজেক্ট যেতে হবে এক্সপ্যান এখন দেখুন চলে গেছে এটাকে আমরা একটা কালার দিব কালার দেবার পর ওই যে আমরা প্রথমে একটা কপি করে রাখছিলাম ওইটাকে আমরা কন্ট্রোল শিফ্ট ভি দিয়ে এর উপরে পেস্ট করে দেবো পেস্ট করে দেওয়ার পর এটাকে সিলেক্ট করব আবার অল সিলেক্ট করার পর এটাকে ডিভাইড দিব এখন আনগ্রুপ করে দিব তারপরে ম্যাজিক টু দিয়ে এটাকে ধরে ফেলে দেবো বাইরের অংশটুকু বাইরের যে আলাদা ভিন্ন কালারের ছিল ওটাকে ফেলে দিলাম এখন দেখুন আপনি আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনোভাবে কেটে সেটে একটা ডিজাইন করতে পারেন এখানে কাটতে পারেন এখানে কাটতে পারেন একটা কিন্তু সুন্দর একটা ডিজাইন হলো আবার আপনি ভিতরেও কাটতে পারেন যেমন ধরুন কটন জেট দিয়ে আমরা ব্যাগে গেলাম ব্যাগে গিয়ে এটাকে ফেলে দিলাম এটাকে ফেলে দিলাম মানে আগের ডিজাইনটা অনেক ভালো ছিল আমরা এটাকে ফেলে দেব এটাকে ফেলে দেব ই এবং এস এখন কিন্তু পোটাপুটি সুন্দরভাবে বোঝাও যাচ্ছে একটা ভিন্ন ধরনের স্টাইল আসছে তো মোটামুটি একটা ভালো একটা ইয়ে হয়েছে এখন আমরা কি করব এই যে ভিন্ন ভিন্ন কাটা কাটা অংশগুলো আছে এগুলোকে জোড়া লাগাবো একত্রিত করবে এটাকে করার জন্য আমাকে এটাকে এটা একত্রিত করার জন্য আমাকে ইউনিট দিতে হবে ইউনিট দিলাম এটা সম্পূর্ণ এক হয়ে গেল এখন ডিরেক্ট সিলেকশান দিয়ে আপনি ইচ্ছা মতো কালার দিতে পারবেন আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনোভাবে পারেন এটাকে কালার দেবেন কালার দেবেন কালার দেবার পর এটাকে আপনি সুন্দর করে সেভ করে নেবেন অ্যালাইন করবেন হরিজেন্টাল হরিজেন্টাল অ্যালাইন এটাকে ধরবেন এটাকে ধরার পর এই যে হরিজেন্টাল অ্যালাইন সেন্টার মানে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার ভার্টিক্যাল দিক থেকে মাঝাখানে মাঝামাঝি আসবে হরিজেন্টাল দিক থেকেও মাঝামাঝি মাঝামাঝি আসবে তাহলে লোকটা একেবারে পেজের মাঝামাঝি গেলো সুন্দর লাগবে দেখতে ভাল লাগবে এবং কাজটা সুন্দর হবে আচ্ছা এরপরে আপনি এটাকে সেভ করবেন কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে দিছি আমরা ফাইলটা আগেই সেভ করা ছিল সেভ করে দেওয়ার পর এখন দেখুন যে ফটোশপে কীভাবে লোগোকে প্রেজেন্ট করে অনেক সুন্দর করা যায় সেটাই আমরা এখন করব চলুন ফটোশপ আমরা ওপেন করে রেখেছি করলাম এ দেখুন এইভাবে এইভাবে আমি একটি ঘর বা যেটাকে বলে হোম ডিজাইন বাড়ি এখানে প্রেজেন্ট করেছি তো সেমভাবে আমরা এ এবং এসটাকেও এখানে প্রেজেন্ট করব দেখি কেমন অনেকেই যারা নতুন এগুলো পারেন না তার জন্যে আমার দেখানো আর কি তো এইখানে ডাবল ক্লিক করবেন এরকম একটা অপশন আসবে তারপর আপনি ব্যাক স্পেস দিয়ে এই লোকটাকে এখান থেকে ফেলে দেবেন ফেলে দেওয়ার পর আপনি ফাইলে যাবেন তারপরে এইখানে গিয়ে খুঁজবেন যে প্লেস লিঙ্কড কোথায় এখানে ক্লিক করবেন তারপরে আপনাকে অপশান দেবে যে আপনি কোন লোগোটিকে এখানে প্রেজেন্ট করবেন তারপরে আপনার যে লোগোটি সেই ফাইলটিকে সেই ফাইলটি ওপেন করে আপনি এখানে সেই ফাইলটিকে প্রেস করে দেবেন 
এখন ওকে করে দিবেন এখানে চলে আসছে এখন ইচ্ছা করলে আপনি কিন্তু লোগোটাকে ছোট বড় করতে পারেন ওটা শেপ ধরে এই ছোট বড় করলাম ছোট করলাম আপনি যতটুকু লাগে চোখের মাপে বা সুন্দর করতে যতটুকু করা লাগবে এটা করে নিয়ে কন্ট্রোল এস দিবেন কন্ট্রোল এস দেওয়ার পরে এরকম একটা অপশন আসবে প্লেস দিবেন প্লেস দিলে আপনার লোকটা এখানে প্রেজেন্ট হয়ে গেছে এখন এই যে পরের লিঙ্ক এটা কিন্তু এখানে আপনি এই লিঙ্কে কিন্তু আপনি এখানে প্রেজেন্ট করলেন পরবর্তীতে লিঙ্কে যে গিয়ে দেখবেন যে আপনার ইয়েটা ওই মকাপের উপর পেস্ট হয়ে গেছে বা সুন্দরভাবে ডিজাইন হয়ে গেছে এই দেখুন এখন কিন্তু অনেক সুন্দর লাগতেছে এবং মানে একটা থ্রি ডি টাইপ লাগতেছে তো অনেক সুন্দরভাবে এরকম হবে আপনি যে কোনো লোককে এই ফটোশপের মাধ্যমে ফটোশপ ফাইলের মাধ্যমে কাপ দিয়ে এত সুন্দর করতে পারেন যে কোনো লোগো আপনি ইচ্ছা করলে বাড়ির লোগো টেক্সটের লোগো যে কোনো লোগো আপনি যে কোনো আইকন এখানে ইয়া করে আপনি প্রেজেন্ট করে বাইরকে দেখাতে পারেন অনেক সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করে করা যায় এখানে তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে আবার পরবর্তী ভিডিওতে থ্যাংক ইউ